दोस्तों जब भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तब हम तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं एक तो उसका कैमरा दूसरा उसका परफॉर्मेंस और तीसरा हमारा बजट क्योंकि बजट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है अगर हम बजट स्मार्टफोन की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों से बजट स्मार्टफोन्स और चाइनीज़ ब्रांड्स इनका जो एक दोस्ताना रहा है बहुत अच्छी तरह से रहा है जैसे कि शोले के जय वीरू मगर ऐसे भी कुछ ब्रांड्स हैं जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं मगर वो भी कुछ अच्छे बजट फ़ोन्स बनाते हैं आज ऐसे बजट फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे हेलो गाइज मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं टेक अनवरा तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं ओप्पो विवो रियल मी एम आई होनर ये जो सारी कंपनीज़ हैं ये चाइनीज़ कंपनीज बहुत अच्छे बजट स्मार्टफोन्स बनाती हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं मगर इनके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जो एक बजट स्मार्टफोन का सेगमेंट चलाती है मगर इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती जैसे कि सैमसंग एल नोकिया सोनी एप्पल सॉरी एप्पल बजट स्मार्टफोन बनाता है एक अंधश्रद्धा है और किसी भी अंधश्रद्धा को हम समर्थन नहीं करते इसलिए एप्पल को हम निकाल देते हैं और बाकी भी बचे हुए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि सैमसंग एल जी नोकिया इनके बजट स्मार्टफोन सेगमेंट के बारे में आज बात करेंगे तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं तो दोस्तों फ़ोन्स तो वैसे बहुत सारे हैं मगर आज हम सिर्फ उन्हीं फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे ख्याल से एक वैल्यू फॉर मनी है और जो नौ से लेकर पंद्रह के बीच आते हैं मतलब एक बेस्ट बजट सेगमेंट में आते हैं तो दोस्तों नंबर चार पर आता है एल की तरफ से आने वाला एल जी डब्ल्यू थर्टी मेरे ख्याल से एल की तरफ से आने वाले बेस्ट बजट स्मार्टफोन है क्योंकि ये आता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें आपको एक ट्वेल्व एम का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जिसके साथ एक थर्टीन एम का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक टू एम का डेप सेंसिंग वाला कैमरा जिसकी मदद से आप एक अल्ट्रा वाइड फोटो भी ले सकते हैं और एक पोर्ट्रेट मोड की फोटो भी ले सकते हैं अगर हम इसकी सेकेंडरी या फिर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो ये आता है 16 एम के साथ अगर हम इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें एक 6.3 पॉइंट थ्री इंचज़ का आई पी एस डिस्प्ले चार हज़ार एम की बैटरी और अगर हम इसके मेमोरी ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये आता है थ्री जी बी के साथ और इसका जो प्रोसेसर है वो है हेलियो पी ट्वेंटी दोस्तों इसीलिए हमने इसको चार नंबर पर रखा है क्योंकि इसका जो प्रोसेसर वो बाकी कंपेरेटिवली बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले थोड़ा सा छोटा या फिर कम पावर वाला आता है मगर इसके मदद से आप अपने जो काम है जैसे कि फेसबुक ईमेल या फिर कॉल मैसेजिंग इंस्टाग्राम ये जो सारे काम है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे मगर आपको इसमें हाई डेफिनेशन गेम खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जैसे कि आपको अगर पबजी खेलना होगा तो पबजी आप इसको लो मोड में खेल सकते हैं अगर मैं इसके प्राइजिंग की बात करते हैं तो यह आता है नाइन के साथ जैसे कि दस के आसपास दोस्तों हम हमारे अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो आता है नंबर तीन पे वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी हाँ मैं फिर से वही कहूँगा कि एक सैमसंग की तरफ से आने वाला एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन है क्योंकि इसका मेन फीचर है इसका स्क्रीन जो है सुपर एमोलोड स्क्रीन अगर हम इसके बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यह है सिक्स पॉइंट फोर इंचज़ के एमोलोड डिस्प्ले के साथ जिसकी बैटरी पावर है 4000 थाउजेंड और इसके मेमोरी ऑप्शन से थ्री जी और थर्टी टू अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो यह आता है एक्जिनोस के 7 सीरीज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ और दोस्तों हम अगर इसके कैमरा की बात करते हैं तो यह आता है डुअल कैमरा सेटअप के साथ इसमें एक थर्टीन एम का मेन कैमरा है और एक फाइव एम का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसकी मदद से आप एक अल्ट्रा वाइड फोटो ले सकते हैं मगर इसमें कहीं भी आपको एक डेप सेंसिंग वाला कैमरा नहीं देखने को मिलेगा फिर भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसमें एक पोर्ट्रेट मोड की फोटो ले सकते हैं अगर हम इसके सेकेंडरी यानी कि एक सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यह आता है एट एम सेल्फी कैमरा के साथ दोस्तों इसमें एक मेन हाईलाइट फीचर ये है कि आता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ जिसकी मदद से आप इसको फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये आता है करीब बारह हजार के आसपास तो दोस्तों हमारे अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो आता है नंबर दो पे नोकिया की तरफ से आने वाला नोकिया सिक्स प्लस हाँ दोस्तों थोड़ा सा पुराना फ़ोन तो है मगर इसके परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये आता है एक एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म के साथ जिसकी मदद से आपके फ़ोन में आपको आने वाले दो सालों तक फ्री अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसकी मदद से आपका जो फ़ोन है वो अप टू डेट सेफ और सिक्योर रहेगा इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का सिक्स प्रोसेसर अगर हम इसके बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आता है फाइव पॉइंट के आई पी डिस्प्ले के साथ जो बहुत ही अच्छा है इसके मेमोरी ऑप्शन है फोर जी बी सिक्सटी या फिर सिक्स जी और सिक्सटी फोर इसकी जो बैटरी कैपेसिटी वो है तीन हज़ार एम की जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को पूरे दिन तक आसानी से यूज़ कर पाएंगे और इसमें आपको एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें एक सिक्सटीन एम का मेन कैमरा है और एक फाइव एम का डेप सेंसिंग वाला कैमरा जिसकी मदद से आप एक पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो ले सकते हैं और इसमें एक सेल्फी कैमरा आता है जो आता
दोस्तों हम अगर इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आता है फोर जी का वेरिएंट 12000 के आसपास और सिक्स जी का वेरिएंट 14000 के आसपास तो दोस्तों हम हमारे लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं जो आता है नंबर वन पे जो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी दोस्तों आपको इस फोन में बहुत सारे बजट मिड रेंज स्मार्टफोन के फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि इसका कैमरा इसकी बैटरी और इसका परफॉर्मेंस अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यह आता है सिक्स पॉइंट के एम डिस्प्ले के साथ जिसकी बैटरी कैपेसिटी फाइव थाउजेंड जिसकी मदद से आप इस फोन को एक से डेढ़ दिन तक आसानी से चला पाएंगे अगर हम इसके मेमरी की बात करते हैं तो यह आता है फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी या फिर सिक्स जी बी वन ट्वेंटी एट जी बी के साथ अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये आता है एक्जिन ऑस के सेवन सीरीज के ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप यानी कि एक थर्टीन एम का मेन कैमरा एक फाइव एम का डेप सेंसिंग वाला कैमरा और एक फाइव एम का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसमें और एक सेकेंड ईयर मतलब सेल्फी कैमरा है वो भी आता है सिक्सटीन एम के साथ दोस्तों इस फोन के दो हाईलाइट फीचर्स ये हैं कि ये आता है यू एस बी टाइप सी पोर्ट के साथ और ये एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो दोस्तों ये आता है पंद्रह हज़ार के प्राइस टैग के साथ तो मेरे ख्याल से एक वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा तो दोस्तों ये कुछ फोन्स थे जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ से आते हैं मगर बहुत ही अच्छे फोन्स हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय नमस्ते जय हिंद वंदे मातरम